ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് സഹകരിക്കുക സഹായിക്കുക സമ്പാദിക്കുക അതിൻ്റെ മെഷീനാണിത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചും മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചും ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കാൻ താങ്കൾക്കൊരു സുവർണ അവസരം കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണിത് കമ്പനിയുടെ പേര് പ്രശാന്ത് പനച്ചിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇവരാണ് ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ പാൻ കാർഡ് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അഡ്രസ്സ് യു പി ഐ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ഒരാളെ ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഗീവ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്ലൈന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി ഈ ഒരു മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മെയിൻ്റനൻസ് ഫീസ് ഇതും പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഇത്രയും ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് ലെവല് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം ലഭിക്കും ആ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്ലൈന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആളിന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ചെന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തൊള്ളായിരം രൂപ അതിൻ്റെ അപ്ലൈന് നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്ലൈന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പത്ത് ലെവലിലായിട്ട് പത്ത് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വെറും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഗീവ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വ്യക്തിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അത് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് മിനിമം രണ്ട് പേര് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഓരോ വ്യക്തിയും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരും രണ്ട് വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ ചേർന്നപ്പം നമ്മുടെ അപ്ലൈന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിക്ക് കം മെയിൻ്റനൻസ് ഫീസായിട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എൺപത്തി എട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ രണ്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചേർന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത നമ്മുടെ അപ്ലൈന് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ
ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പം നമ്മുടെ താഴെ ഈ എട്ട് പേര് രണ്ട് രണ്ട് പേരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പതിനാറ് പേരായി പതിനാറ് പേരിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ താഴെയുണ്ട് അവർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തരും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തി ഇത്രയും കിട്ടുമ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത അപ്ലൈന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്ലൈൻ ഇത്രയും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് മിനിമം നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് മിനിമം ആയിരം രൂപ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗീവ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസ മുടക്കി നമ്മളിത് നാണക്കേടായിട്ട് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ബൈ ചാൻസ് ഇതങ്ങ് ക്ലിക്ക് ആയി ഇതൊരു കമ്പനിയുടെ തുടക്കമാണ് ഈ ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ആയത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് വരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഗീവ് എമൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു ഈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതായത് ഒരു മിനിമം ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം അടുത്ത ലെവലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും അത് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ആറാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് മിനിമം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തൊള്ളായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മിനിമം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് പോയി പത്താമത്തെ സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാം നമ്മളിവിടെ ചേരുന്നു നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അപ്ലൈന് നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ അപ്ലൈന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ പോയിട്ട് എൺപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് കമ്പനിക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയാക്കി അതാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഇമെയിൽ കൺഫർമേഷൻ വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കാണ് ഈ ഫീസ് നമ്മൾ ആദ്യം അടയ്ക്കണം ഈ ഫീസ് അടച്ചു കഴിയുമ്പം കമ്പനി നമുക്ക് മൂന്ന് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരും ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരും നമ്മൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പേ ടി എമ്മിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേയിലേക്കോ ഫോൺ പേയിലേക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീം ആപ്പിലേക്കോ അവരുടെ ഭീം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരവിടെ നിന്ന് അത് കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ഡി ആക്ടിവേഷൻ ആകും നമുക്ക് താഴെ എന്നുള്ള ഹെൽപ്പ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആകും ഞാൻ മിനിമം രണ്ട് ഡയറക്ടർ റെഫറൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മുപ്പത് ദിവസത്തെ സമയം നമുക്ക് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ ആകുന്നു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൊടുത്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുത്തു ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മിനിമം രണ്ട് പേർ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അപ്ലൈനായി നമ്മൾ ഇവർ നമ്മുടെ താഴെ എത്തുമ്പം നമ്മൾ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇതപ്പം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ എത്തി
അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്പം ആയിരത്തിന് കൂടുതൽ വരുമാനമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്ലൈന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നാലാമത്തെ ലെവലായി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനാറ് പേരാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവരുടെ അപ്ലൈൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്ലൈൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലൈൻ ഇതാണ് അതിന് അപ്ലൈൻ ഇതാണ് അതിന് അപ്ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇദ്ദേഹം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരുന്നു ഇവർ വന്നപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ തന്നു ഇവർ വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നു ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരാണെന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വീതം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയാകുമ്പം നമ്മുടെ അപ്ലൈനെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്താമത്തെ ലെവലാകുന്നു പത്താമത്തെ ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പേര് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട് താഴെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പേരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് എഴുപത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു പ്ലാനാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം ആയിരം രൂപ വരുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത അപ്ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം വരുന്ന എമൗണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റൈഡ് കാണിക്കാം മൂന്നാം സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പതിനാല് പേര് എൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ റെഫറൽ വെച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പേര് എൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം ഈ പതിനാല് പേരും എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഒറ്റ ലെവലിലായിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത് എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വീതം തരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മതി എനിക്ക് അതിനുശേഷം വരുന്ന ആളുകൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വീതമാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവർ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എന്നാലും ഇവർക്ക് കൊടുക്കും അടുത്തത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വീതം എനിക്ക് തരും അങ്ങനെ നാല് പേരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല തൽക്കാലം നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് ഈ എട്ട് പേരും എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ താഴെയാണ് പോസ്റ്റാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫില്ലാണ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് എല്ലാം എവിടെയാണ് വേക്കൻ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ വന്ന് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവരാരും ഒരാളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവന്നവരല്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ കൊടുക്കണം നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇവിടെ കൊടുക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരാരും ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ആരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ വാലറ്റില് ആ എമൗണ്ട് കിടക്കും ഇവർക്ക് അത് റിലീസായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് ഡയറക്ടർ ഇവർ ഇവർ കൊണ്ടുവരണം ഇവർ രണ്ടു പേരെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ആ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഇൻകം കിട്ടണമെങ്കിലും മിനിമം രണ്ട് ഡയറക്ടർ റെഫറൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 
ആ മുപ്പതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റിങ് ആകും ഇതേ സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ കാണിക്കും അതേസമയം ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവരെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ല ഇവർ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് അപ്ലൈൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും രണ്ട് മിനിമം രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റെഫർ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനി മെയിൻ്റെനൻസ് ഫീസായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയും ജി എസ് ടി മുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയുടെയും ചേർത്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഈ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുമാനമുള്ളൂ പതിനൊന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് നമുക്കില്ല നമ്മൾ അന്നേരം ഈ സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആകും എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ മുടക്കിയത് വെറും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോരുത്തരും ഓരോ അപ്ലാന ആകും തോറും ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് മേലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻകം ലഭിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു റിട്ടേൺസ് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക